പ്രിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഇത് എത്ര പേരാ വീഡിയോ കണ്ടു വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് ആദ്യം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എത്ര പേര് ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിവിധ ഇനം വ്യത്യസ്ത ഇനം ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളുടെ ഒരു സങ്കരമാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് അതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനൊരു സിൻറ്റാക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ് സ്ട്രക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡാഷ് ഇസ് ദ കീവേഡ് യൂസ് ടു ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വേർഡ് സ്ട്രക്റ്റ് ദെൻ ടു ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൻ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ദെൻ ഇൻഡ് സ്ട്രക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ഇൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മൂന്ന് ഇൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ട് എസ് ടി ആർ ഡേ ഇൻഡ് ക്യാറ ഇൻഡ് ഇൻഡിജറുണ്ട് ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഇയറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിജ മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻഡിജർ ഒരു ക്യാരക്ടറുമാണ് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവിടെ ഇൻഡ് ക്യാരർ ഫ്ലോട്ട് ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ബേസ്ഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഉപകരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പോർഷനും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഉപകരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ അത് മാത്രം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെതേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ സാധാരണ വേരിയബിൾസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ വൺ കോമ വേരിയബിൾ ടു വേരിയബിൾ എൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരല്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അതായത് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രക്ട് എസ് ടി ആർ ഡേറ്റ് ഇൻഡ് ഡേ ക്യാരക്ടർ മന്ത് ഇൻഡ് ഇയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ടേബിളാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡേ മന്ത് ഇയർ ഡേ ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് മന്ത് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് ഇവിടെ പത്ത് സൈസാണ് അറയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ബൈറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇയർ ഇൻഡിജറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ജി സി സിയിൽ ഇൻഡിജറിന് നാല് ബൈറ്റ് മന്ത് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് ഇവിടെ പത്ത് സൈസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെൻ ബൈറ്റ്സ് ഇയർ ഇൻഡിജറായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഈ ടോട്ടൽ മെമ്മറി നീഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു സ്റ്റോർ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ദിസ് ഇസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ദിസ് വൺ സ്ട്രക്ട് എസ് ടി ആ
and the fee trayana kodi thiri kena. Pao, namma ka variable declare ina samayat thane ad initialize thiyan orla provision structure definition lo onda or thiri kya endi yaram curly bracket thiga comma itte kodi kar. Character ane kela double quotes thiri nam adu matra bolu. Float ta idu onda point ga idu zero zero itri kinnu adu matra bolu vetiyasam. Apa, ini dah nengal kaya unda revoy or mail nengal dengar kendo rekayi mana. Ini yang macam pertama macam tu orang je dot operator. Structure apa yang belajar orang teri kena dot operator. Ini dia dot operator. Accessibility to the elements individually. The period symbol is provided the operator for the purpose. The dot operator connects a structure variable. This is important. The dot operator connects a structure variable and its element. There are all examples in the world. Now, we have a structure with today.dd. Then, admission date dot month. S1 dot admission number. We have all the structure variable name. We have all the element name. We have all the operator and dot operator. We have all the examples in the world. We have all the examples in the world. Now, we have all the examples in the program. To find the total score of a student. One student will get the total score. Now, we will go to the program. Let's go to the program. Here, the total score is 6 plus 2 plus 3 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 plus 3. Ini tu tiga orang cerita, anak itu kita kira itu total score orang orang itu. Padu macam contoh dari program mana kita mula structure buat jaya ambil. Ninggal ini versi jaya ambil mana nak ambil mana hati tu program mana serdah orang orang ini. Ini natal. Kita mula alpam valida anak kita buat pun tidak. Ninggal itu serdih jaya ambil. Io stream doubt pun tidak. CSTD Io. Anjir itu pudia header file kita mula use ini nanda. Ini adalah yang macam gets function buat use ini nanda. अब आदर गेट वो वो रिचोड़ दिया और हम कहें गेट्स फंक्शन में डिवाइड किया ना हेडर फाइल आना सीएसटीडी आईओ यूजिंग नेम स्पेस सीएसटीडी तारा साधारण एप्पल तो हमारे बारे में वाला नहीं आना देन स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन दैट स्ट्रक्ट स्टूडेंट व्हाट इस द नेम ऑफ दी स Bracket close semicolon. Pada kunda, nama kita structure declaration kaji gana. Ini perdana menteri nama kita int main. Ini urik ayat sedikit. Nama kita program ini structure variable le declare yang ini buat kita urik marga mana yang beraya bonda main function itu tarik structure anda perih duga space duga urik variable le kodukka adanya beri kita beraya nama structure variable. Abang structure name Space Structure Variable Now, we have a structure student to my computer connection with the program in any variable load a structure variable you would a yes is the structure variable of a program in a number of data but to argue on the you remark them on a structure variable program later on but you remark them on any part of the world in the number of other program equity on a total score in data to work to end a register number seen Yes dot register number. Now again, number structure variable is yes. That is dot operator on the connect to the register number to connect to the video and a structure and a very link over another about structure variable dot variable name. That is called a dot. You know, little number could be here. See out enter name. I get to be on a yes dot name. A pretty orthon. Enter score. Scene. S dot C, then S dot P and S dot T E. But a cascading yana. Cascading in the other multiple operators on the same statement or same line. That is called a cascading. The cascading of operators on a kind of button. Yeah, there is a law operation. Dot operator view each node. Total score equals S dot C plus S dot P plus and S dot T. I'm going to have a total score on a button. Dua orang itu asam yang orang dalam sahaja orang program itu jadi dengan dot operator yang connecti itu orang. Alangkah lebih dari sahaja orang program anda, orang itu asam tidak. Then output itu tambah orang register number. 
എസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിന് സാധാരണ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതാറുള്ളൂ ഡെസ് ഡോട്ട് ഇയർത്ത് എഴുതിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സി സ്കോർ എസ് ഡോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന പോലെ സി ടോട്ടൽ സ്കോർ അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തിനാല് അഞ്ച് എൻ്റെ നെയിം ദീപിക വിജയ് എൻ്റെ സ്കോർ ഇൻ പി പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ദീപിക വിജയാണ് സി പത്തൊമ്പത് പി മുപ്പത്തെട്ട് ടി അൻപത്തിനാല് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സ്കോർ വൺ 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 നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ വന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചു സാധാരണ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇച്ചിരിയുടെ കൂടുതൽ ഡേറ്റകൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ലൈൻസുകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ലൈനുകൾ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വിച്ച് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണം ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ മറന്നു പോകരുത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി അനദർ ഒരു മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ ഇനിയും അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ പോവുകയാണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഡീഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലൂപ്പ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്തിൻ അനദർ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് മറ്റൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്തിൻ അനദർ സ്ട്രക്ചർ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ മെയ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബി അനദർ സ്ട്രക്ചർ സച്ച് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ എവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രക്റ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ട് സ്ട്രക്റ്റ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ ഇത് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഡേറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡേ മന്ത് ഇയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളൻ അതിൽ താഴെ വീണ്ടും സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിനകത്ത് ലിൻ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ക്യാർ നെയിം ഡേറ്റ് ഡി ടി അഡ്മിഷൻ ഫ്ലോട്ട് ഫീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഈ ലൈൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചറിനെയും ഇന്നർ സ്ട്രക്ചറിനെയും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആകില്ല ഡേറ്റ് എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ് അത് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതൊരു വേരിയബിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡി ടി എ ഡി എം ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ക്യാർ സ്ട്രക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്നു രണ്ടാമതാണ് ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റി എ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ സോ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് എ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്തിൻ അനദർ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ കണക്
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ എലമെൻസ് ഓഫ് അനാറെ ക്യാൻ ബി റഫറൻസ് യൂസിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അറേ എപ്പോഴും ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിബലിനകത്ത് എഴുതുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആകാം ഒരു നമ്പരാകാം എന്തുവാകാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എലമെൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ റഫറൻസ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയിക്കാത്ത സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് വെൻ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ അറേ ബിക്കം അനദർ അറേ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഈസ് ഫോം അവിടെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിന് പകരം നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലാണ് ഇവിടെ അതിന് പകരം നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പോസിബിൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പോസിബിൾ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ അറേ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കാണുക ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കണം നമുക്കിത് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്തിൽ പിന്നെ നെസ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സിംപ്ലി യു സ്റ്റഡി ദിസ് മച്ച് യു വിൽ ഗെറ്റ് മിനിമം ത്രീ മാർക്സ് ഫ്രം ദിസ് പോർഷൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട വളരെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വളരെ വിശദമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പോർഷനും പറഞ്ഞു തന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു